，美联储可以说是这个星球上对金融市场影响力最大的机构了。政策出点问题，就导致了二十世纪最严重的全球经济大萧条，一刺激就带来了美国股市十多年的大牛市。稍微监管不严呢，又招来了多次的金融海啸。这十二个人开开会，动动嘴皮子决策，就能影响全球经济。而就是这么重要的机构，它竟然还有股东，每年还会分红。What? 就美联储这个话题哈、啊，说实在的，小林还是有点发言权的。毕竟之前在华尔街工作的时候啊，其实很大一部分就是在关注美联储的决策，还有那帮老教授脑子里都是怎么想的。所以咱今天哈、啊，不光聊美联储，我也想借着美国央行来跟大家一起聊一聊中央银行的运作机制，它在制定货币政策的时候的一些权衡取舍，还有关于美联储哎我的一些小思考。美联储全称叫做联邦储备系统。Federal Reserve System， 简称 Fed。注意哈，这个 Fed 它没有 S， 然后加上 S 呢 ，Feds 就变成 FBI 的黑话，是桃子。大家可千万可别搞混了。美联储是美国的中央银行，掌管美国的货币政策，就包括印钱啊、制定短期的利率政策等等。你要是仔细看美元那个纸币上啊，都会写一个大大的 Federal Reserve Note， 就是美联储兑换券，这个东西就是钱。大家现在可能会觉得央行嘛，对吧？是个国家就有，它是个非常常见的政府部门的标配了。但我跟你说哈，美国还真不是这样。就从一七七六年建国到现在大概两百五十年的时间里哈，有超过一半的时间，它压根就没有中央银行。因为美国人嘛，大家从骨子里就不相信中央政府，就不相信中央集权那套东西，就连印钱这种事儿，他也不想建什么中央银行。中间确实有两次，因为大家要打仗，确实没钱了，就合伙建立了一个临时性的中央银行，也就是美国第一银行和美国第二银行。然后这两个所谓的中央银行啊，都是在帮助各州渡过难关之后，成立了二十年就给关了。哎，你可能就纳闷了，要没有中央银行的话，谁来印钱呢？说出来你可能都不信，哎，就是谁都能印。嗯十九世纪的时候，很多私人银行都可以发行自己的票据，基本上就等同于钱。美国当时主打自由竞争嘛，你看都已经能自由到这个份上了。当然，这不是说你随便拿张小绿纸，然后画个小人写个一百就拿出去花了，那肯定不是这样的。钱确实谁都能印，但是真正能流通的钱，你必须得有抵押物，就比如说金银或者是美国联邦政府的国债。后来到十九世纪末的时候啊，银行接连出现了几次系统性危机，就大家一听见风吹草动，就立马到银行去挤兑换钱。这样的危机最严重的一回是在一九零七年，美国政府都不得不求了私人银。银行家 J.P. Morgan 出马，才利用了他个人的威望和资金，帮市场度过了难关。经过这么一通折腾，大家终于意识到说，哎，不行，这个自由竞争实在是太可怕了，咱还是得有个中央银行，至少在这些商业银行被挤兑的时候，哈，得有个央行兜底儿。于是，联邦政府开始起草了美联储法案，并在一九一三年正式建立了美联储。我跟你说啊，这个美联储的制度设计其实是非常精妙的。你说之前美国一直为什么没有中央银行，是因为民众对中央政府这事儿不信任，不愿意让政府说了算。但是呢，你要建立一个机构完全脱离政府的控制，那政府肯定也不乐意。所以啊，在讨论美联储运作机制的时候，政府和这些私人银行家经过了一番激烈的博弈，撕扯了三四年之后，才找到了一个大家都相对能接受的平衡点。咱来看看他们是怎么解决的。你听美联储的全称，它叫联邦储备系统，不叫联邦储备银行，所以它不是个银行，是由十二个地区储备银行组成的系统。这十二个储备银行都有各自的管辖区，负责管理这个区域里边所有的商业银行。每个储备银行都是由这个地区里边上千家成员银行控股。也就是说，美联储它其实是一家私人银行控股的机构。哎，听到这大家可能会有些疑问哈，咱一会儿再细说。这些区域银行呢，确实有一些在行政事务上的自主权，但是但凡涉及到一些关键的货币决策，比如加息、印钱这种，还是在中央有一个集中的决策层，叫做联邦公开市场委员会，就是 FOMC。哎，注意了啊，这个 FOMC 别看就四个字母，它是非常非常非常重要。这里边总共有十二个人，这十二罗汉就成了真正制定美国所有重要货币政策的组织，也是美联储决策漩涡的核心。你想啊，全球有百分之六十的外汇储备是美元，而美元发多少，利率是多少？全都是由这十二个人开会说了算，可能就几个人一边吃着盒饭一边讨论，哎，咱要不加个息？咵，全球几千亿资金立刻回笼美国，哎，就这么牛。这十二个人里边有七个叫执行委员 （Board of Governors）， 包括了其中一个是美联储主席，现在是鲍威尔。这个主席的位置是四年一届，可以连任。其他六个成员呢，任期是十四年。就这七个执行委员，包括主席在内，全都是由总统任命的。参议院通过就可以直接上任。那这十二罗汉里剩下那五个席位呢，是由地方联储的主席轮值担任，就大家每年可以轮轮着做。其中啊，这五个席位里边，因为纽约联储太重要了，所以纽约联储的主席常年霸占一个席位。剩的那四个席位呢，是由再剩下的十一个地方联储换着做啊，大概是这么个意思。这样就组成了 FOMC 的十二人超强天团。
，这十二个人哈、啊，每年要聚在一起开八次会，也就是每一两个月就要开一次会，就是咱们常说的 Fed meeting， 商讨的都是最最最最重要的货币政策。开完会呢，就会发一个叫 statement 会议记录吧，比如每联储要不要加息呀、啊，加多少个基点啊，都是会议之后公布，而这个也是全球金融市场可以说绝对的焦点。就是因为这个 FOMC 实在是太重要了。就我之前上班的时候哈、啊，我们都会列出来这十二个人，每个人是什么风格，然后关注他们的言论。一般哈、啊，笼统来说，我们一般会把这些人分成鸽派跟鹰派。大家要是不知道怎么鸡巴记串了呢，鸽派就放鸽子嘛，就放啊，就放松，降息啊，刺激啊，多印点钱这种。那鹰派呢，相反啊，缩紧。你像之前几届的主席哈，伯南克那就是典型的鸽派，之后的耶伦呢也是偏鸽派，然后现在的鲍威尔呢就相对比较中立。而那十二个人里边不是有四个是在地方联储主席里边轮换吗？所以你就不光得关注现在这四个人是什么风格，你还甚至得关注下面要上来的一个四个人是什么风格。我记得特别清楚啊，当时有一哥们儿叫 Cash Carry， 一六年当上了地方联储的主席，他就是个超级无敌大鸽派，以至于他当时一被选上主席，整个股市都跟着涨，你就可见这十二个人的影响力有多大。FOMC 再往下，这十二个地方储备银行，每个都有九个董事会成员，其中六个呢是由这个地方的商业银行推举出来，三个由执行委员推举，算是政府的人。大家先别着急哈，我说完之后要讲一个美联储非常重要的特性，所以先忍一忍。这整个哈，执行委员。FOMC、地方联储和成员银行构成了美联储一个简化版的框架。那这个框架体现出来的一个核心思想是什么呢？哎，就是制衡，政府和私人银行之间的制衡。就这里面每一层董事会都既有银行的人，又有政府的人。最底层呢，全都是商业银行控股。集中决策层 FOMC 呢，又大部分是政府委派的执行委员。可后来慢慢的哈，就 FOMC 这七个执行委员，虽然他们是政府的人选出来的，算是有政府背景。可是呢，政府也不一定能管得了他们，因为一旦任命之后、啊，哈，政府其实就很难罢免了，他需要国会三分之二以上的投票通过才行。你比如说啊，一八年底的时候，正好是加息周期嘛，政府肯定不喜欢加息嘛，加息会抑制经济，那就会不利于那个选票嘛。要知道那时候美联储主席鲍威尔，那可是特朗普刚刚亲自任命上台的，结果转头特朗普就开始骂了，说我觉得对美国来说。美联储的问题比中国还要严重，他们犯了一个巨大的错误，因为我有直觉，我的直觉告诉我的比任何人的脑子都要多。当然啊，特朗普的说话咱给他打折听哈，但是你多多少少可以感觉，至少从表面上来看，美国政府对美联储的控制力它其实很弱，即使总统亲自捧上来的人，他也不一定按照自己意思来。鲍威尔自己在采访的时候都说了 ，Can the president fire you? No. 那他搞了这么一套复杂的运作机制，要达到一个什么目的呢？哎，就是为了保证美联储的独立性和他决策的公正性。因为市场清楚，美联储清楚，包括美国政府他也清楚，美联储的基石其实在信任。因为手上权力是大，可是这个呢是基于市场对你的信任。全球市场对你越信任，就越多人用你的货币，那你的影响力就越大，对吧？这是个正向的激励。而美联储中立机制呢，就是为了维持这份信任，就不是说美国政府让我干什么我就干什么。这个信任带来的长期收益呢，是要远远超过几次货币政策给政府带来的那种小小的短期收益。哎，说到这儿哈，给大家插一个历史小故事。其实二战刚结束之后，就全球的市场对美联储还并没有那么信任。但在一九七九年，美联储上任了一位主席，叫保罗·沃克。他赢得了市场的信，也可以说是美联储主席里边一个传奇级的人物。他的任期哈、啊，其实说起来挺倒霉的。经历了两次石油危机，当时美国的通胀居高不下，他为了压住通货膨胀，当时是顶着全社会的压力，直接把利率干到了百分之二十以上。加息当然可以抑制通货膨胀，但是也会抑制经济的活力。美国当时的失业率甚至超过了百分之十。不光是政府的政客对保罗沃克这个极端政策表示不满，就连民众甚至都会给他寄死亡威胁，政府都得派特勤局去保护他的安全。就连任命他的总统塔特当了一届就被弄下台了，就是没有人能阻止得了沃克加息的决心。结果哈、啊，美国经历了短暂的阵痛之后，通胀真的就被摁下来了，开启了美国经济之后长达二十年的高速发展。此役之后，沃克也是一战封神，向全世界市场证明了说美联储可以稳住美元，美联储不会受美国政客们的摆布，让大家可以安心的持有美元，顺利的帮美国从金本位制的时代过渡到了浮动汇率的时代，其实也就是美元为王的时代，而美联储自然就成了全球金融体系当中权力最大的机构。
。反正总之哈，就因为它联动着全球的资本市场，所以美联储它的一举一动都是全球关注的焦点。现在很多投资平台哈，都可以帮助我们随时去追踪美联储的动向。比如说我们的老朋友一站式交易平台木木，就有这个财经日历，可以订阅联邦基金利率啊、CPI 等等这些关键的经济数据，发布的时候就能收到提醒，它还能直接就看到历史数据啊和预期的对比，方便投资者可以快速洞察市场信号，做出决策。而且啊，它有中越英三语，对华人就非常友好。最近不是高息环境嘛，木木也给大家准备了现金收益计划的打理，就你账户里随存随取的现金也可以获得安全的高收益了。美国百分之五点一，新加坡百分之五点八，香港最高九点七，澳洲最高六点八，这样不交易也可以有收益，还是蛮有竞争力的。另外啊，各个地区的新用户开户还可以领股领现金，每股最高有十五股。具体的信息啊，我就放在置顶评论了。木木一个账户就能投资美股、加股、新股、澳股、港股、A 股通基金、期权、期货、债券。它一个非常重要的特色就是费率低，对投资者来说便宜。比如说美股 ETF、期权都是零佣金，而且一些专业的就本来需要订阅的功能，它都是免费提供。像实时行情、估值对比，还有六种高级条件订单，不用盯盘就可以自动止损或者把浮盈落袋为安，可以更高效的执行自己的投资策略和控制风险。最近木木在加拿大地区。区也上线了，最高有一千五百加币的现金奖励，各个地区的小伙伴都可以在置顶评论领取木木的福利。好，我们说回美联储啊，刚才呢我们说到了美联储它的架构和它决策的独立性。哎，有一些善于思考的朋友们到这儿可能就有疑问了，咱不是说美联储它是由所有的成员银行共同持股的吗？那你理应就应该为股东的利益最大化考虑啊，你怎么能说它独立呢？哎，咱俩现在在这儿说说股份制这个事儿、啊、哈。首先啊，美联储它确实是给这些商业银行股东们回报，而且这回报率非常可观，高达百分之六。但实际上啊，这百分之六听着虽然很爽，这些股东呢，他股本金是非常少的。你要看一眼他财报就知道了，他二零二二年给美国所有的商业银行。总共才分了十二亿美元，就他私人持股这个属性哈，现在象征意义已经远远大于实际作用。而且美联储的股票它是完全不能流通的，所以就有点像一个商业银行要入会的一个会员押金的作用。各个商业银行它不会指着美联储赚钱，美联储呢也不会为股东的利益服务。所以有些人说啊，说美联储是个私人企业，这个呢就法理上还 OK， 你听个段子嘛也可以，但本质上啊，你肯定不能把它理解成一个私人企业。不过我跟你说哈，虽然他不给股东分那么多钱，但美联储他实际上是非常赚钱的。而这个钱你知道都给了谁吗？哎，美国政府。这个其实是很多人没意识到的。首先，咱得知道美联储它的利润是怎么来的呢？你不能说这个钱是我印的，这就算我的利润，就算我这肯定不行。那印出来的钱其实相当于什么？相当于一个零息贷款。那我可以拿这个钱出去放贷，或者拿这个钱出去买各种投资品。贷款之后的利息或者投资品带来的回报，哎，这部分都可以记到我的营收下面。而这些所有的利润，除去那些象征性的分红以外啊，都会上交给美国财政部。我还特意根据他的财报算了一下他这十年的数据，平均来讲，美联储每年会给美国财政部贡献九百亿美元。最近不是加息嘛，因为他手里大部分是一些固收债券，都大跌，所以二二年他赚的有点少，只上交了五百九十亿美元。美联储把利润给出去了，其实这个行为能保证他决策的公正性，就是他的货币政策不会受我赚多赚少的影响，政府可就爽了哈。所以说理论上美联储跟政府它是完全独立的，但你就靠这么个部门，每年就能收进来小一千亿是吧？你看看，即使对于美国政府来说也是。一笔不小的油水了，而且我跟你说哈，你就结合着美联储量化宽松这条线走一下，美国政府借国债，不管利率多少，这里头有一部分是美联储印钱给买下来，之后呢，美联储的收益又还到给了财政部，你看看这绕了一圈，不就相当于美国政府零息去找美联储贷款了吗？好，咱刚才说了那么一大通哈、啊，非常精彩。但咱其实主要说的是美联储的独立性。那美联储它作为一个独立的中央银行，它的目标是什么？它又有什么武器来达到这个目标呢？首先，它的目标非常简单，最重要的目标就俩：稳定的物价 （stable prices） 和最大就业 （maximum employment）。不过啊，这两个目标经常是会冲突的。就你想刺激就业，那你可能就需要宽松的货币政策，就会导致通货膨胀、物价上涨嘛。你比如说，当时沃克为了摁住通胀，他就加息，导致了失业率的上升。这两个之间怎么平衡？这个是需要美联储去拿捏的。当然啊，现在普遍的经济学认为，这个物价稳定是更重要的。这个咱们在通胀那期详细拆解过啊。那美联储都有哪些货币政策呢？其实啊，它在早期这个武器库是非常丰富的，这个利率啊，那个贷款啊，控制各种地方。但随着市场一点点成熟呢，它的武器库也开始化繁为简，主要它就控制一个东西，就是利率，而且不是所有的利率，是联邦基金利率 （Fed Funds Rate）。就是银行之间，它要拆借一晚上的利率。我们平时说美联储加息降息，其实指的也都是这个利率。我觉得大部分朋友哈，其实知道这儿就差不多了。它具体怎么去调节那个一天的利率，我们就不细说了。你看，它实际上是有一些工具，归根结底都是在控制我们刚刚说的那个一天的联邦基金利率。
这短期利率呢，其实就决定了市场当中钱的流通速度，也就实际控制了市场里边货币的多少。其他所有的利率，像你的存款利率、房贷利率、国债利率等等，全都是由市场供需决定的。就美联储它没法直接控制。当然哈、啊，虽然它没法直接控制，其实那些所有的利率跟美联储能控制的那个一天的联邦基金利率相关性是非常高的。这个我们在利率那期详细的讲过。烦死了。美联储这套体系进化到上个世纪九十年代，就格林斯潘是美联储主席的时候、啊，哈，可以说是所向披靡，成功的顶住了几次股市崩盘和亚洲金融危机的冲击。就市场觉得它已经非常接近完美了，这就好像什么哈、啊，就好像十九世纪的时候，那时候的物理学就觉得自己已经了解宇宙的真谛了，除了几朵乌云以外，就没有什么自己不知道的。那谁知道二十世纪？量子力学和相对论打开了物理学潘多拉的魔盒，中央银行的潘多拉的魔盒则晚了一个世纪，在二十一世纪被打开了。二零零八年，雷曼兄弟倒闭，金融海啸席卷全球。为了刺激经济，美联储把利率从五点二五迅速干到了半个世纪以来的最低位，几乎为零。但是面对这百年一遇的动荡，你光降利率是完全不够，市场的信心还几乎在冰点。于是啊，美联储又开始了下一次升级，他就想起来前几年日本央行的一个操作，量化宽松，就是 QE。就我不光只控制这个短期利率了，我可以专门印钱去市场上买长期的债券，这样可以压低长期利率，那全社会不就可以以一个更低的成本去融资了吗？这招其实是非常有风险的。就美联储他也不知道自己搞量化宽松之后结果会是怎么样，因为其实日本也就只是小范围的干过两次，之外就没有人再搞过这个事儿了。FOMC 的成员事后都承认说，这其实是一次实验，一次赌上美国经济的实验。但也没办法。为了避免美国再一次陷入八十年前的类似的大萧条，美联储主席伯南克决定尝试量化宽松。他要把一点七五万亿的债券，这个相当于市场上所有流通债券的四分之一，在一年多的时间里全都给买下来。此招一出，市场立刻震动。十年期的国债利率两天啊降了一百多个基点，因为利率下降，债券的投资收益率下降，大量的资金就涌向了收益率更高的资产，主要就是股市。股票在 QE 期间高歌猛进，金融市场那是一片欢呼。而资产价格的大涨，通过财富效应也确实带动了实体经济。财富效应呢，就是股票一涨，大家就觉得自己的财富增加了，就会增加消费，总需求增加，从而带动整个社会的信心。其实中国前些年房地产的上涨啊，也通过财富效应很大程度上刺激了中国经济的发展。美国的失业率终于止住了上升的势头，开始稳步下降。那美联储一看，哎，这招挺管用哈、啊，接着又来了第二波和第三波的 QE， 三轮下来效果还不错，避免美国陷入了衰退。看起来美联储好像又一次成功的化解了危机。可是就在他准备把这些临时性的政策慢慢推出来的时候，问题出现了，市场出现了药物依赖。二零一三年五月，美联储主席伯南克公开说，考虑要减少量化宽松，就是 taper。注意哈，这说的都不是要开始卖手里的债券，只是说买的少一点，慢一点。而且哈，说的是考虑，还没有开始减少，市场立刻就开始慌了，债市恐慌性暴跌，十年期的国债利率在半年之内涨了一百多个基点。看到市场如此激烈的反应哈，伯南克立马出来圆场说：“哎，不好意思，不紧缩了，不紧缩了哈，我之前说的就当我放了个屁。”这才缓和了紧绷的市场情绪。这个闹剧就是著名的 taper tantrum， 缩表恐慌事件。它意味着什么、啊？哈，就是说之前美联储靠 QE 这一剂猛药让市场快速恢复，市场就太舒服了、太爽了，产生了药物依赖。结果现在美联储想减量，市场立刻开始撒泼打滚。二，我跟你说，美联储这波 QE， 它最大的作用都并不是刺激了实体经济，而是缔造了一波股市的神话。哎，注意，这是一个幽默的讽刺。这个哈、啊，其实就是美联储采取货币政策的时候一个非常尴尬的地方。就在经济不景气的时候，甭管我是降低利率、印钱买债券，这些金融机构它其实是不愿意把手里的钱放贷出去的，而是更愿意去投资。在美国呢，主要就是买股票。那上市公司呢，正常利率降了，它可以低成本融资了吧？但它其实也更倾向于去回购自己的股票，就说白了还是买股票。所以里外里这么一看，美联储不管是什么货币政策，最后大部分的资本还是流向了股市。所以说哈、啊，美联储的目标是稳定物价和降低失业率。你可没听说要让了股市上涨，但结果就是美联储一刺激，股市就哐哐涨。这个哈、啊、可不光是美联储，其实全球的央行都面临类似的问题，就它只能决定我印多少钱，花多少钱，但它其实没法决定这个钱花在哪。这就好比说什么哈、啊，就美联储它掌控了一个灌溉系统，就你可能想让它这个水去浇，比如稻田、农场，但是呢，它能做的就只能是把上游那个水阀给打开，大放水。水往哪流，它确实没有办法去控制，可能确实有一小部分流到了这个稻田农场，也就是实体经济。可实际上呢，大部分水全都流到了边上的蓄水湖里边。这个蓄水湖可能是股市，可能是房地产。
，也可能是海外资产。所以我们当时总说哈，炒股最重要的是看什么？是看财报吗？不是，是看美联储。华尔街上流传着一个经典名句，叫 “Don't fight the Fed”， 别跟美联储对着干。就美联储，它已经成了股市的财神爷了。虽说美联储很独立，但华尔街还是会通过各种方式给美联储施压。就是你这 QE 不能停，你这药不能停，这样才有助于美国的经济。就在美联储好不容易安抚下来市场，咱这个宽松是不是有点过分了？开始要加息缩表的时候，疫情来了。得，熟悉的流程再来一遍，利率归零，量化宽松。只不过这回美联储真的已经轻车熟路了。上回伯南克要搞这个事儿的时候，还研究了好几个月，这回鲍威尔一个周末就给搞定了。而且啊，这回是人类史上最大规模的 QE， 不光买国债，不光买 MBS， 连公司债都买。现在所有人都居家，经济几乎停摆的时代，股市却又迎来了一波狂欢。你说高效不高效？仅仅一年后，由于美联储海量的量化宽松，再加上美国政府五万亿的财政刺激，美联储最害怕的终极大恶魔终于开始觉醒，就是通货膨胀。美联储可以有一百个理由继续给经济注水喂药，但是一旦这个怪兽觉醒，那就什么也别说了，加息。一年之内加了五百多个基点，你要知道啊，全世界大部分的货币和大部分的经济体全都挂着美元呢，直接引发了全球大面积的经济动荡。就不光是二零二二年全球资产大跌，就美国自己也在二零二三年仅仅两个月之内就迎来了历史上的第二、第三、第四大的银行倒闭事件。这次银行业的动荡啊，美联储是脱不了干系的，它也正在酝酿着又一次的升级。美国这长达十几年的过度宽松，又紧接着抽风式的紧缩，到底还有什么副作用？还有哪些潜在的危机呢？我们现在还不得而知。其实你看这三十多年美联储的政策，就会有一个感觉，就是当经济一片大好的时候，它就会放得太开；等市场玩崩了呢，美联储又为了保证市场的稳定，不得不出来救市。这其实并不是美联储的本意，它最开始希望的其实就是自由的市场竞争，效率最大化。但万一出事了呢？哎，我就出来救一下，我来保个底。可这样时间一长，就会演变出什么呢？就华尔街好，你们可以随便玩，玩崩了，反正美联储兜个底。他这么一次次救、就、市、是，就甚至已经培养出了华尔街这种感觉，产生了一种本能反应 （second nature）。其实吧，往深了说哈，我觉得不光是华尔街跟美联储，它有这层矛盾，就在金融体系的每一个层面上都有这个问题。这个游戏机制就让这个玩家都有一个兜底的选项。你想啊，金融公司玩崩了，有美联储，有美国政府兜底那一般公司玩崩了呢，大不了破产嘛。也可以兜底儿，比如说一个基金经理，哪怕再亏，亏大不了就是被开除嘛，他自己本身的钱也不会受影响。而一旦赚钱了呢，那就是上不封顶全归自己。你看啊，金融它本身其实是一个杠杆的游戏，就是在风险和收益之间的一个权衡取舍。但是因为有这个兜底儿的游戏机制，它就导致了风险和收益其实是不对等的。这好比什么哈？就比如说你玩一个扔硬币的游戏，正面你赢钱，输了呢，背面你亏同样的钱，这很公平合理是吧？可是现在，如果我告诉你哈，你还是正面赢钱，背面亏钱，但这个亏钱你是有封顶的，你最多就亏一百万，这个惩罚就上限了。那你想，这时候你利益最大化策略是什么？那你就尽可能赌上个最大的，比如说我赌一个亿，那赢了我拿一个亿，输了我大不了亏一百万，这样我的预期收益就一下从零变到了将近五千万。所以你看啊，这个亏损封顶的游戏规则就会鼓励这个市场里边的所有玩家去从事风险更高的活动。你从事这个活动的风险越高，它的预期收益其实也是更高的。其实像金融市场里的基金经理啊、上市公司、华尔街银行，他们都非常清楚这套游戏规则。你要是仔细想想哈、啊，其实不光是金融行业，整个市场上的很多经济活动也都遵循这个原理。那美联储肯定不希望，因为自己可以兜底儿，就鼓励这些金融机构去不断的放大杠杆所以他慢慢就意识到呢，其实事前的监管比事后的救市更重要。所以他在零八年金融危机之后、啊，哈是极大的增加了他的监管力度。不过哈、啊，这个力度显然好像还不太够。你看今年这银行噼里啪啦的倒闭，估计这个美联储又开始酝酿下一轮的监管该怎么升级了。其实关于美联储哈，我还有一点想聊的，就是我觉得他做的很好的一个地方，就是他保持了和市场中间这个充分的沟通的透明度。这一点哈，其实任何市场从业者应该都深有感触，也让大家对美联储多了很多的 respect。就是他会特别详尽的向你公开他到底是怎么想，每个决策背后的依据，甚至包括这十二个人具体是怎么投票的，这十二个人具体又都是怎么想的啊？对，这个非常有用哈，叫做 dot plot。每次 FOMC 会议之后哈，都会公布这个点点图，告诉你这十二个人每个人哈，他觉得未来的利率。大概可能感觉是个什么样的，他全都给你公布出来。这个点点图哈，有的时候甚至比利率政策还重要。比如说你要加息是加二十五个基点还是五十个基点，其实市场上早就预测个大八九不离十了。但是这 FOMC 里边每个成员他对未来的预期是怎么样的，这个波动就比较大了，所以也会成为市场关注的一个核心。
。其实哈、啊，美联储还真的公布了大量的经济研究资料在他们网站上，虽然网站设计有点丑哈，但确实藏了不少宝藏，像经济数据啊、他们的理论研究啊、科普啊，甚至各种论文等等。这里边在业界比较有名的有一本叫《Beige Book》，直译过来叫做《米色的书》，国内一般不都叫白皮书嘛？但可能美联储它更喜欢米色。这本书哈、啊，每隔一段时间就会更新一次，包括了十二个地方联储做的一些经济研究，还有当地的经济状况，应该算是从业者必看的。虽然你感觉美联储最后的决定可能都极其简单，就是加息或者不加息，加多少个基点，你可能感觉这可能是全世界最简单的工作了。可是他们就是通过各种的研究报告，甚至演讲。来告诉你说，他这个是经过了缜密的决策之后，才决定这个水龙头这次要开多大的。他不是就是随便一拧瞎胡闹的。说到底呢，还是为了增加市场对他的信任。这期啊，我除了跟大家科普了一下美联储的机制啊、历史啊、目标啊等等，也深入的探讨了一下他的一些问题，还有底层的游戏逻辑。其实各国央行呢，也都遵循着和美联储。大概类似的逻辑，这些视频哈、啊，说实话可能不是那么好理解。我也掺杂了不少就乱七八糟的信息，还有我自己的想法。说实在的，我都觉得还挺好的，舍不得删。所以你能看到这儿哈、啊，我觉得你真是挺棒的。如果你要是把这期结合着之前的利率、通货膨胀融会贯通一下哈、啊，我觉得肯定会对大家对宏观经济啊、宏观政策，包括央行的决策理解是非常有帮助的。